வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சாப்டர் டூ தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் கான்செப்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் லாஸ்ட் கிளாஸில் புக் கீப்பிங் அப்படின்னா என்ன அதோட மீனிங் வந்து பார்த்தோம் அந்த கிளாஸ் எதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிளாஸில் புக் கீப்பிங்கோடைய டெஃபனிஷன் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் புக் கீப்பிங் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸ் ஸோ புக் கீப்பிங் அப்படின்றது என்னது இட் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஏன்னா வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதும் வந்து இட் இஸ் நாட் அண்ட் ஈஸி டாஸ்க் அது வந்து ஈஸியாக நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது ப்ரின்சிபல்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஒரு பிஸ்னஸில் நடக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அதனால தான் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் Recording business dealings. So, நம்ம என்ன இன்ஃபர்மேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் இன்னிய செட் ஆஃப் புக்ஸ் எது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா புக்ஸில் வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறனால இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் புக் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அக்கௌண்டிங் புக்ஸ் இருக்கும் லெஜஸ் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வர கிளாஸஸில் நம்ம அது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த டெஃபினேஷனை கொடுத்துருக்கிறது யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஆர் பட்லி பாய் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் புக் கீப்பிங் அதுதான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இன்த புக்ஸ் ஸோ புக் கீப்பிங்கோடைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சேம் வே நம்ம பார்த்தது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா புக் கீப்பிங்கோட ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து மானிட்டரி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஒன்லி ஆர் ரெக்கார்டட் ஸோ மணி வேல்யூ இன்வால்வ் ஆகியிருக்க ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பிஸ்னஸில் நம்மளோட எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ஸ்கில்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்கில் செட்டை நம்மளால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமா ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது குவான்டிஃபை பண்ண முடியாது இதுவே வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேலரி அவங்க பண்ணுற ஒர்க்குக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சேலரி வந்து நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் மானிட்டரி வேல்யூவில் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் இல்லை தேர்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இதில் வந்து என்ன ஆயிருக்கு மானிட்டரி வேல்யூ வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு ஸோ அப்போ மானிட்டரி வேல்யூ இன்வால்வ் ஆகியிருக்க ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா புக்ஸில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஜேர்னலைசிங் அண்ட் லெட்ஜர் போஸ்டிங் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் அக்கௌண்டிங் சைக்கிள் சொல்லி ஒரு கிளாஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து இந்த அக்கௌண்டிங் சைக்கிளில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஜேர்னல் அதுக்கப்புறம் லெட்ஜர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராசஸ்ஸே நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்படி இந்த ஜேர்னல் அண்ட் லெட்ஜர் எல்லாமே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறது எந்த இடத்துல நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னா புக்ஸில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா புக் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இதெல்லாம் தான் வந்து புக் கீப்பிங்கோடைய ஃபீச்சர்ஸ் இதில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் எதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கோங்க இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்